真身为一国之主，不能妄为社稷，唯有以身殉国。国主，国主殉国，臣妾殉父。国主，娘娘，国主，娘娘，国主。要以身殉国，赢走了宋军进城，这百姓靠谁做主？你这不是要取我所有江南百姓都落入大宋的豺狼之口吗？国主，要以身殉国，臣等也应该以身殉国呀！不，你们不可以。国主，臣等。误国误主，原本万死亦不足此急救，但是金陵数十万百姓有何所依？国主一向孝慈仁善，国主一向悲天悯人，连蝼蚁都不忍伤害呀、啊！有何人在这最后关头？只求自己解脱，只一万生灵于不顾啊！国主，国主，国主，臣冒死，请国主，请国主，为天下苍生，向大宋。请命啊，国主，国主。阁下，想必就是李六郎吧？国主，李玉帅陈辽，戴罪君门，请接受国玺和降书。阁下言重了。末将甲胄在身，下拜不及打。李玉今后的行止如何，请将军指教。啊
。这个，请您放心。皇上已经敕令，在汴河的风景胜处，为阁下准备了一所大宅，专供阁下安居。不过，在下提醒阁下，现在能够多带的，尽量多带一些，否则鬼有私接收，再如侧击之后，您要再想拿，可就拿不回去了。多谢将军指教。好，我会派船和军士，专供阁下运输辎重。你只有一天的时间，我们后天一早就北上汴京。多谢将军提示。竟不是一国之主。记住，从今而后，只有亡国现象，遗臭万年的一件匹夫礼遇了。九死而不悔，都绝不更改。你们知道他们是怎么在背后议论我李煜的吗？他们说我反复无常，庸弱无能，沉溺佛道，昏聩糊涂。你们叫我怎么面对江南的百姓？怎么面对我的列祖列宗？臣妾知道国主的内心之痛，也相信九泉之下的列祖列宗和江南百姓，他们今天晚上没有人能合得上眼。可是。他们要是明白人，就该知道，江南不是亡在今天，不是亡在今天，那是亡在何时？他早就亡了。他亡在赵匡胤登基，献帝元宗，立即与玉福、锦起、金帛相贺那日，他也亡在。扬州李崇进、樊宋，先帝巨元，反而前世大靠宋师那日，他更亡在。先帝他自己必送迁都洪州，却留你独守金陵那日。谁让你这么说的？谁敢如此议论先帝？是姐姐。是何皇？是，他在临终前告诉我的。但他不让我告诉你，他怕你怀有丧志。他还说了些什么？他还告诉我，国主天性仁厚，虽然国事衰微。他面对强敌，国主一定会忍辱负重，屈以维护。先帝传位给你，涉及百姓，必能因你少受灾劫。先帝他的眼光没有错，这是真的吗？还是你别来骗我？娘娘没有骗你，小的不会说话，可是小的伺候国主半辈子，小的什么都看在眼里，什么都看在眼里啊，国主。你看见什么？小的看见
，算得看见什么叫人善被人欺。你没有对不起谁，你没有对不起谁啊，国主。就算天下只有你们知我，我李煜也不枉此生了。国主是除夕，宋军伙夫给咱们宫眷准备了饺子，还热腾腾的。您快点吃吧，来，吃元宝，年年好。望见一户破落人家的春联，只有十个字。哎，哪里放炮？哦，人家过年。我当时没懂，现在总算体会了各种滋味。这可是朕三十九年来最不堪的年夜。百年贵为陈露，还不知道该怎么样度日如年。就算年年都难过，可咱们年年都得过呀。书上不是说，天行健。君子当自强不息吗？国主，您先吃，我去给您烫点酒，弄两样小菜。
三千里地山河，风格隆隆连霄汉，玉树群枝作烟炉，几层石干戈，一旦归为尘炉，尘妖攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教房游奏别离歌，垂泪对宫娥公元九七六年正月初四，李煜带着南唐官员，与大宋皇城重元殿请降朕屡次要你来京，你屡次拒命上朝。李煜，你可知罪？亡国之君，我罪当死，无需再说了。请皇上赐死，降臣无怨言。哼，你这算什么志气？你劳我天朝大军远驻江南超过一载，朕为而不公。是不愿伤害到黎民百姓，但你却不顾百姓的死活，拒绝请降。你不好好的反省，想死没那么容易。既然尔等来降，朕也要按照往常的惯例，赦免你们所有人的罪，按你们的官阶加封。李煜听风。朕封你为光禄大夫、检校太傅、右迁牛卫上将军。还有，你屡次违抗朕的旨意，这普天之下敢违朕圣命的人，也只有你一个。所以，朕要加封你一个违命侯的爵位。怎么，丢你脸了？还不谢恩？谢皇上恩典。江南旧臣和李氏成员，也都可视罪加封诸位大将军，领加赏赐冠带、器币、鞍马。谢皇上隆恩。另外，所有臣僚都听着，往后没有朕的旨意，任何人不得与李煜及其眷属有任何的接触。探视，或往来，错的旨。这话怎么听起来像是专为我而立，冲着我来似的？防什么？是怕我像对孟昶一样，对李煜？罪臣叩见皇上，平身。谢皇上，入座吧。给侯爷斟酒。是。痛快。比起一听到要赐酒就痛哭流涕，生怕朕要毒死他的，那个刘敞要强多了。皇上既然提起刘敞，臣就不由得想起他的一首名诗。哦，哪首诗？这里走，那里走，只是寻花柳。这里走，那里走，莫厌尽杯酒。
你是比他强一点，但是在朕的眼里，你与他不过是五十步与百步之遥。哼，你真是敬酒不吃吃罚酒。臣何止是比不上刘长，下桀久为迟，遭为低。周幽王招易罪，莫易罪。汉更始帝为饮酒。请侍中代朝。汉灵帝后宫半酒上以自娱，启动婚后，酒后自号无仇天子。隋炀帝绝命侍卫，妙声征劝酒，梅花笑杀人。这些皇帝，臣一个个都比不上。你自誉为前朝亡国之君，是认为自己并没有他们昏聩荒淫，却和他们一样亡国，所以你就心怀不平，哼，故意的嘲讽于朕是吗？皇上言重了，臣并无嘲讽之意。臣但以为所谓不平，可以让臣凌迟染汗，烟云舒卷。写尽平生悲欢，胸中快乐而已。朕知道你诗词歌赋巨星，朕命你就以今日此景为题，吟一联给朕听听一让月在手，动摇风满怀。你是说，你是月在手，而朕只是风满怀吗？写景坠联，随性所致而已，别无他意。哼，才思敏捷。一一成联，好一个翰林学士！统统都下去。是。一个是天纵英明的开国之君，一个是戴罪阶下的翰林学士。如燕雀鸿鹄，银光旭日，有什么好避人耳目的少年了吗？你错杀良将林仁昭，视为不仁，其罪已也；你逼死忠臣潘佑，视为不智，其罪二也；答应朕要照顾娥皇，这移情别恋，视为无情，其罪三也；怕死不敢来朝，逼朕大动干戈，这是无义，其罪四也；由此不仁不智、无情无义四罪。难道你还不该杀吗？欲加之罪，何患无辞？我将来以小事大，处处忍让是好，千种难书这些都不用再说了。可是你设计诬陷，诱我错杀忠良，我是不知不明，如了你的意。可是你这样赢得漂亮吗？你口口声声因为我不奉诏而罚我，是这样。几次在朝议里，朕刻意的维护你江南，而你却不能体察朕心，朕还不够包容你、忍让你的吗？如果你奉诏来朝，跟朕坐下来好好谈的话，朕
，还可以跟你商议如何的合并统一。可是，你却不愿来朝，非要撑着一个小国，如今却落得如此败亡，这你还能怪朕吗？在皇上的身上，我看到的不是包容忍让，看到的只是霸气和权谋。你口口声声说天下统一是为了正义，为了百姓，可是你并吞我只有一个理由，你是侵略者，不是正义者。是一个好的国君，但是我有与生俱来必须要承担的天命。朝圣意味着投降，不到最后关头，我有文人的傲气跟自尊，我要争个理字，我要争对错，我争的才是正义。放肆！不要以为朕不杀你。是手下留情，不杀你，就是要你苟活，让你尝尝国破家亡之痛。<笑>我李煜今天确实生不如死，我或许贻羞千载，但皇上对江南使臣说的那句名言，也必将永垂青史，被后世强盗土匪奉为座右铭。你听着，你在朕的身上看到了霸气和权谋，可朕告诉你，这恰恰正是开国之君应有的作为。你记住，朕今日不杀你，但在你有生之年，你的头顶上永远都悬着这把利剑。哼！皇上马上得天下。以一把利剑扩充版图，手上拿的是剑。罪臣没有这个本事，我不能马上争天下。如今国家亡了，什么都没有了，我全都认输。不管我输的有多惨，至少我尽过力了，我输的漂亮。但我不是昏君，我没有错。我永远都不会退让。翰林学士，终归还握有一支笔。罪臣将以这支笔延续我的生命，传承情感。千百年后，大宋千秋万世，但愿臣的生命也得以长存。我大宋能千秋万世。你还有什么可以留给后世
哎呦，国主，哎，国主，您可吓坏小的了。您怎么能扫地呢？这是小的干的呀。我能做，我能做。哎，国主，您的手是拿笔的，怎么能拿扫帚呢？哎，让小的来。国主，国主，这是晋王派人送来的信。下去吧。是。看什么？晋王派人送信来说，如果我要有寻死的念头，大唐的旧臣子就都保不住了。国主，你一定要坚强一点。放心吧，就算没有这封信。我也会好好活下去，因为我答应过娥华，更何况我还有你，国主。你不仅有我，你还有笔。你的笔墨纸砚，臣妾已经按你的习惯为你铺排好了。往后你有什么不开心的事？都把它写出来，因为那才是真正的你。太兵革且繁，正月燃灯，停沸已久。金属创开红叶，初见洛阳，方在上春，勿达阳气。好，这诏书朕读过，是当年皇帝解禁令，开房市，在洛阳城。燃灯祈福，与民同乐。当年，朕还年幼，适逢其盛。还记得，洛阳灯火灿烂，城开不夜，处处鱼龙，万民同欢。真是热闹极了。朕在洛阳城甲马营出生，对洛阳有非常深的印象。所以，朕让薛居正所传的五代史，的确与事实相符，并未虚构啊。上次陪皇上听翰林学士讲《管子》，不是说吗？凡立国都，非于大山之下，必于广土之上。嗯，高物近旱，而水用足；下物近水，而沟防省。这些条件，洛阳城都具足啊。不但如此，这洛阳还能够遥控大江。辅镇中原，兼顾长城内外，又居这天下之中，真是太理想了。你认为呢？那当然了，皇上是洛阳人，美不美，故乡水；亲不亲，故乡人嘛。嗯，为了大宋万世基业，朕得找个时间，好好的跟大臣们
商讨一下迁都洛阳的计划。什么？你说皇上要迁都吗？这……哎，得了得了，你不要左顾右盼的，在本府中议论，一向不传六耳。有什么话说？是王爷，不过皇上还没有决定，只是不知道那花蕊夫人安的什么心，一意的煽风点火，大桥边鼓，说洛阳怎么好怎么好，惹得皇上心动，要召朝臣商议呢，更想亲临洛阳去看一看。啊，高啊！这个女人她不得了啊！她明知道本王是开封府尹，掌管经济重地，她却用这招釜底抽薪之计。一可以拔除我手中的权力，二可以金蝉脱壳，从此以后就在我眼前消失。哼，好，高啊，果然是高啊！原来是这样。这个女人可真是狠毒啊！南唐王后，与南唐唇齿相依的吴越，自知势难持久。两三个月后，吴越国主钱处自动献国请降，钱处被遣回国。赵匡胤不费一兵一卒，终将吴越收入大宋版图。如今。这大江以南，全归我大宋之版图。嗯，只剩下北汉这块弹丸之地了。皇上，统一天下，看来指日可待。不错，朕要乘胜追击，以雪当年没能拿下他的耻辱。赵普，哈，臣在，传朕旨意，命党进为先锋，潘美、杨光义。还有牛思进，让他们五路进兵太原。臣遵旨。朕要御驾亲征。啊啊！哦、啊，哎，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，您落马负伤未愈，请皇上以龙体为重。是皇上，晋王说的对。如今江南已亡，吴越来归，我大宋国威正盛，区区北汉，何须皇上亲自督朕呢？是啊。皇上，当当以龙体为重啊！难怪老话说“血气既衰，戒之在德”。自从这花蕊夫人进了宫以后，这日子是一天不如一天，也不知道怎么回事。这皇上啊，一会儿要迁都，一会儿又要御驾亲征，重掌兵符。你说说，你他这是这是吹的什么风啊？哼，枕头风。这不，你说说，皇上会不会对？金贵之盟起了反悔之意、啊，干脆来个一推六二五，啊，死不认账。金王，这事儿在下官肚子里不知琢磨多少回了。从眼下看来，确有征兆，不得不令人担忧啊。这该如何是好啊？嗯，晋宋王爷，勿自真言。说，先下手为强。奉皇上口谕，传正国夫人进宫。皇上召夫人有什么事？哎呦，小的只是奴才，这皇上要召谁就召谁，其他的奴才哪敢问呢？都这么晚了。这么晚进宫干嘛？<笑>这个小的就更不敢问了。这有的事情白天能做，可有的事情呢，还非得晚上才能做，不是吗？<笑>要找郑国夫人，除非皇上先赐罪臣一杯毒酒。哎，别别别别别，可别可别。您是违命侯，您敢违命，小的可不敢违命啊！郑国夫人，小的就在门外候着，您可别让小的等得太久啊！娘娘，国主，就让他去等好了。
，我是不会让你去的。国主，与其我们在这里等，还不如让臣妾去，臣妾去听听皇上说什么。万一你发生了什么事情，我是不会独活的。国主，大唐百姓的性命都在你的手上，就让臣妾去吧。